dear students today we are going to learn and understand the question and answers of chapter number 3 the harappan civilization from 6th standard history textbook madhe page number 14 var ha exercise dilela ahe ya exercise madhil questions se answers aaj apan ya video madhe discuss karnar ahot so first question ahe answer the following questions in one sentence each How did the ancient civilization get the name Harappan civilization? हे जी संस्कृती आहे ancient याला हरप्पा हे नाव का मिळाले असावे आन्सर पाहूयात द एन्शियंट सिव्हिलायझेशन डिस्कवर्ड इन नाईन्टीन ट्वेंटी वन गॉट द नेम हरप्पन सिव्हिलायझेशन बिकॉज इट्स रिमेन्स वर एक्सकवेटेड ॲट हरप्पा ऑन द बँक ऑफ द रिव्हर रावी इन पंजाब सिव्हिलायझेशन म्हणजे संस्कृती रिमेन्स म्हणजे अवशेष डिस्कवर्ड म्हणजे शोध लागणे आणि एक्सकवेट म्हणजे डिग आउट समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड उत्खनन करणे तर नाईन्टीन ट्वेंटी वनमध्ये सापडलेल्या प्राचीन सिव्हिलायझेशनला हरप्पा सिव्हिलायझेशन हे नाव पडले कारण तिचे अवशेष पंजाबमधील रावी नदीच्या काठी हरप्पा येथे उत्खननात सापडले होते म्हणून नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात वॉट पॅटर्न्स आर सीन ऑन द हरप्पन पॉट्स हरप्पन पॉट्सवर जे नक्षीकाम केलेले आहे त्या नक्षीकामामध्ये पॅटर्न्स आहेत मग कोणकोणत्या प्रकारच्या पॅटर्नचा समावेश आहे त्या पॉट्सवर आन्सर पाहूयात वी सी द पॅटर्न्स ऑफ पीपल लिव्स फिश स्केल्स अँड इंटरलॉकिंग ऑन द हरप्पन पॉट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आहे वॉट क्लॉथ डीड द हरप्पन ट्रेडर्स सप्लाय टू इजिप्त ट्रेडर्स म्हणजे व्यापारी हरप्पा संस्कृतीमधील व्यापारी ट्रेडर्स हे इजिप्तला कोणते कापड पुरवत होते सो आन्सर पाहूयात द हरप्पन ट्रेडर्स सप्लाईड मुस्लिन टू इजिप्त क्वेश्चन नंबर टू वॉट विल यू डू वेन यू विजिट अँड एन्शियन साईट तुम्ही काय कराल जेव्हा तुम्ही एखाद्या प्राचीन स्थळाला भेट द्याल कशासाठी टू ऑप्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी त्या प्राचीन स्थळाबद्दल आणि टू कन्झर्व इट आणि त्याचे संरक्षण करण्यासाठी तुम्ही काय काय कराल सो so, या प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येकाचे वेगवेगळे असू शकते इथे एक एक्झाम्पल म्हणून मी उत्तर देत आहे वाईल व्हिजिटिंग अँड एन्शियंट प्लेसेस टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दॅट प्लेस प्राचीन स्थळांना भेटी देताना त्या स्थळाविषयी माहिती मिळवू वी विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हु बिल्ड द एन्शियन स्ट्रक्चर देअर वेन इट वॉज बिल्ड द कार्विंग्स पेंटिंग्स देअर तेथील प्राचीन वस् वास्तू कोणी बांधली केव्हा बांधली तेथील कोरीव काम चित्रकला यांविषयी माहिती मिळवू नो लिटरिंग वाईल व्हिजिटिंग एन्शियन साईट्स दॅट मीन्स नो पोल्युशन लिटर म्हणजे कचरा प्राचीन स्थळांना जेव्हा भेट देणार तेव्हा तिथे कोणत्याही प्रकारचा कचरा टाकणार नाही त्यामुळे तिथे पोल्युशन होणार नाही नो वन शॅल अलाव एनी डिफेसमेंट of writing on the ancient monuments while visiting the ancient sites defacement mhanje vikruti prachin sthalana bheti deta nav tethil puratan vastun var konalahi vikrut swarupache lekhan karu denar nahi also we will study its social structure urban structure and economic disparity by observing the structures there disparity mhanje vishamta तेथील वास्तूंचे निरीक्षण करून त्यांची समाजरचना तसेच नगररचना आणि आर्थिक विषमता याचा अभ्यास करू नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदरो टेक्स्टबुकमध्ये ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदरोचे पिक्चर दिलेले आहे सो तुम्ही हे अशा प्रकारे पिक्चर ड्रॉ करू शकता तुमच्या नोटबुकमध्ये नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात राईट द डिटेल्स अबाउट द लाईफ ऑफ पीपल इन हरप्पा इन द टेबल गिव्हन बिलो आता इथे एक टेबल दिलेला आहे आणि इथे आपल्याला काय काय राईट करायचे आहे हरप्पातील लोकांचे मेजर क्रॉप्स क्लॉथ्स आणि ऑर्नमेंट्स ऑर्नमेंट्स म्हणजे दागिने सो मेजर क्रॉप्स कोणते होते व्हीट बाली रागी सेसमी क्लॉथ्स हाय क्वालिटी कॉटन मुस्लिन नी लेंथ गारमेंट अप गारमेंट 
आणि ऑर्नमेंट्स कशा प्रकारचे आभूषण ते वापरत होते तर मल्टी स्टँडर्ड नेकलेस रिंग्स आमलेट्स अँड बँगल्स वेस्ट बँड्स अशा प्रकारचे ऑर्नमेंट्स ते वापरत होते नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात क्वेश्चन नंबर फाईव्ह आन्सर इन वन वर्ड अँड फ्रेम सिमिलर क्वेश्चन राईट देअर आन्सर्स आता इथे काय करायचे आहे की हा एक क्वेश्चन दिलेला आहे या क्वेश्चनचे आन्सर द्यायचे आहे आणि याच प्रकारचे आणखी काही क्वेश्चन तयार करून त्यांचे आन्सर्स आपल्याला सांगायचे आहेत सो वॉट स्टोन वॉज यूज टू मेक द हरप्पन सिल्स काय विचारलेले आहे की हरप्पा संस्कृतीच्या मुद्रा तयार करण्यासाठी वापरलेला दगड कोणता होता सो आन्सर इज स्टेटाईट नेक्स्ट क्वेश्चन आपण फ्रेम केलेला आहे नेम द प्लेस सिच्युएटेड टू द साऊथ ऑफ हरप्पा इन द इंडस व्हॅली इंडस व्हॅलीतील हरप्पाच्या दक्षिणेस वसलेल्या ठिकाणाचे नाव सांगायचे आहे सो आन्सर इज मोहेंजदरो सिव्हिलायझेशन नेक्स्ट क्वेश्चन बाय व्हॉट आर द नेम इज द हरप्पन सिव्हिलायझेशन नोन हरप्पन सिव्हिलायझेशनला इतर कोणत्या नावाने ओळखले जाते सो इंडस सिव्हिलायझेशन नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात आपण इन विच इयर द एक्सकवेशन ॲट हरप्पा बिगेन एक्सकवेशन म्हणजे उत्खनन हरप्पा येथे उत्खनन कोणत्या वर्षी सुरू झाले आन्सर इज नाईन्टीन ट्वेंटी वन विच सिव्हिलायझेशन लेड फाउंडेशन ऑफ द एन्शियंट इंडियन सिव्हिलायझेशन एन्शियंट म्हणजे प्राचीन सिव्हिलायझेशन म्हणजे संस्कृती फाउंडेशन म्हणजे पाया प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा पाया कोणत्या संस्कृतीने घातलेला आहे सो आन्सर इज हरप्पन सिव्हिलायझेशन नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात नेम द हरप्पन सिस्टीम विच वॉज आयडियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ क्लीनलीनेस अँड हायजीन स्वच्छतेच्या दृष्टिकोनातून आदर्श असलेल्या हरप्पा पद्धतीचे नाव सांगायचे आहे सो आन्सर सी वेज नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर फाईव्ह ऑन अँड आउटलाईन मॅप ऑफ द वर्ल्ड शो द अदर सिव्हिलायझेशन दॅट एक्झिस्टेड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्युरिंग द हरप्पन पिरियड काय विचारलेले आहे क्वेश्चन मध्ये कि हरप्पा संस्कृतीच्या काळातील इतर जागतिक संस्कृती जगाच्या नकाशावर आपल्याला दाखवायचे आहे हरप्पन सिव्हिलायझेशन ज्यावेळी होते त्यावेळी जगामध्ये इतर ठिकाणी कोणत्या सिव्हिलायझेशन होतं ते आपल्याला सांगायचे आहे सो त्या होत्या द नॉर्थ चायना सिव्हिलायझेशन मेसोपोटेमिया एन्शियंट इजिप्त सिव्हिलायझेशन टेक्स्टबुकमध्ये मॅप दिलेला आहे त्या मॅपमध्ये आपण पाहिलेले आहे की कशा प्रकारे इथे रावी नदीच्या खोऱ्यामध्ये हरप्पन सिव्हिलायझेशन वसलेले होते त्याचप्रकारे जगामध्ये आपल्याला दाखवायचे आहे की वर्ल्ड मॅपमध्ये इतर सिव्हिलायझेशन कुठे होत्या तर द नॉर्थ चायना सिव्हिलायझेशन कुठे होती इथे या ठिकाणी आणि ती यल्लो नदीच्या किनारी बसलेली होती मेसोपोटेमिया हे सिव्हिलायझेशन कुठे होते तर टेग्रेस आणि युफ्रेटिस या दोन नद्यांच्या मध्ये बसलेले होते मेसोपोटेमिया आणि इजिप्त इजिप्त सिव्हिलायझेशन हे नाईल नदीच्या खोऱ्यामध्ये बसलेले होते सो दॅट्स ऑल फॉर टुडे यू विल मीट अगेन इन आर नेक्स्ट व्हिडिओ टिल दॅन किप लर्निंग किप एन्जॉईंग बाय बाय